这次不发财怎么办？你看看这一个官卖几百万，手上拿的都是金砖啊，那必须是金砖啊！这次必须得发财，我跟你这样说，必须得发财。嗯，老弟，你这金砖都是从哪儿来的呀？我这个这一辈子都是一直都赖运气，这一次真是好运气啊！运气爆棚，运气爆棚，天上掉馅饼砸到我头上了，捡的，捡啥嘞？捡是不可能捡的、哦。那从哪来的？我看一个大爷在工地门口上坐着。啊、哦，嗯，他说了，这是他从工地刚刚挖出来的，在工地挖出金砖来。嗯，对，还挖了四块。嗯，当时还有土的，我给洗掉了。知道不知道？哦，哦地上嗯、呃、上面还有土。嗯，对，我给洗掉，看是不是真正的黄金。一我一看，确实是黄金。哦，嗯，叫我高兴坏了。这老头，你知道当那当时他要给他儿子打电话，我拦着不让打。啊、哦，我的这个金砖你卖给我。哦，嗯，他说你给我有缘，可以卖给你，给多少钱？哦，你你花了多少钱？一块一千块，一块就是金砖。嗯，对，一块一千，四块四千块钱。嗯，对。买回来完了，嗯，当时我还留个心眼儿，我、啊、不知道，我没给他转账，我用那现金给他交易的。哦，用现金给他交易的。嗯、对，我还把他找我，求我找我的账。我的天呀，嗯、老老弟，这要是真的黄金，那确实是发大财了呀。我跟你说，这黄金还不是现在的黄金。那是，我看这上边写的都是民国的呀。嗯、对对对对，上面的头像，这是孙中山，这个是。不太清，不过看着应该是袁世凯。哎，你不用看了啊、哦！我跟你说，这历史我也懂啊、哦。嗯，那南到峨眉山，北到吐鲁番，这历史我都明白的很。我的天呀、啊嗯，老呃老弟，这是上知天文，下知地理。嗯、对，这是以前民国的黄金，民国的黄金不能按现在的金价来算。哦，对不对？那肯定。嗯，它有啥呀？收藏属性、嗯，对对，有收藏价值。那确实，这一块我轻轻松松，你不得给我个二百万吗？一块两百万，嗯，对，这四块的话，意思就想卖八百万，嗯，八百万是最低价，最低得卖八百万、啊。对，你要我过来，你为啥找你吧？我对这还是稍微有一点不懂、嗯，哦，不懂它的真正的价值，不懂它真正的价值。嗯、所以说，你要真是卖的高的话，老板，我分你一百万，分我一百万。嗯、哦，您的意思就是不卖给我了，直接让我给您代卖，嗯、卖给你也可以。啊、哦，代卖的意思就是卖的价格越高越好。嗯，对，呃，卖的价格您理想了，啊、然后就分我一百万。啊，对对对，最低价八百。别说了，嗯，老弟，您是个讲究人啊。嗯、对，啊，我这人走到哪你也都说我讲究。我有时候给人家看个东西，看完真假之后，人家连根烟都不给我让。嗯，那是不可能的。你放心，一会儿我给你买两盒。行行行行行行，呃，老弟，我这样跟你说啊，八百万的梦，呃，您也别做了。这东西是假的，不可能吧？呃，你看一下啊，嗯，上面不是写的，你看次呃足次，一般都得是足金，是吧？足次的意思呢，它就是足金，但是这个东西不是黄金的。首先它的重量就不对，像像这么大的这个金砖，搁搁以前就是十两的，嗯，十两，对，十两，民国十两三十多克呢，是吧？这起码得三百多克，但是两个我觉得也没有三百多克。首先重量不对，再一个你你没看一下吗？就像他这种做工啊，我感觉这颜色都是镀上去的。那镀金也中啊，镀金叫上面的一层的金刮掉。想啥呢？镀、嗯、金你一克黄金就能把这些镀满？嗯，一克黄金才多少钱？哦、啊，不，我想的是薄的金也中的。你想啥呢？你等于说四千块钱打水漂了，老弟，打水漂了。你这就这种做工，你看这上面还有、嗯、还有车痕，这明显的就不是倒出来的。你看这这这，嗯，看一下这，嗯，就掉颜色了，突出的部位应该是就是来回摩擦，掉颜色了，里面已经不是黄的了。那你要这样说，充分的说明这不是黄金。你看，赶快去找找那老头，能找到给他退了，骗人的。那实在的大爷还戴着工地的帽子，还骗人吗？哎呀，老弟，我跟你说，嗯，不贪便宜不吃亏，赶快去找他吧，烟我也不要了，好吧？不，我必须给你买两盒。那谢谢您的奖金。那行行，赶快。那手都变了，对不对？哎，行行行行，这回谁不叫发财都不懂，人家把房子把我出来一块银元，我五千块钱给他买回来了。我先看看是什么样的银元，行吗？这东西有点多啊，我给你倒出来了。行行行，你慢慢挑。行行行行行，你看，七万二。哇，这。
天哪，这么多！完了！我的天呀、啊，这满满一堆，我估计得有几千块吧。那得有，我没数啊。呃，这是花多少钱买回来的？五千块钱。五千块钱。对，这样会要花钱。哎呀，这要是银元该多好！这要是银元，你肯定发财了。是是啊，那几千块银元现在可不得了，就即便是大头，一一块一千多块钱，这压几千块，那几百万了。那是的。那但是你这些可不是银元呀。是是啊，这是啥？东西是老的，你看这上边，呃，民国双旗的铜板刚才还看到一个带龙的。这都有光绪，我看。哪一个？啊，这个。嗯、那确实是光绪的铜板，这这属于二十文的铜板。哦，我也不懂，我一看一一罐子银元啊，我上去我说你卖不卖？啊，说了你出多少钱？我张口说五千块钱，你要我给不给？啊，你他拿走吧，拿走吧，一叫我搞运费了，我赶紧给他转五五千块钱。<笑><笑>哎呀，五千块钱买这么多铜板，我觉得还差不多吧。你要是一个划啊，一个划个七八块钱，五六块钱还行，这才赔不了钱，赔不了钱。你说这不管不赚钱不呀？那你肯定是赚不了钱啊！这一大罐子我，你我不知道具体多少，但是反正我估计肯定是两千块没问题。两千块的话，你这五千块钱买的是吧？对，两块五一个，那你等于说多少赚点钱。但是没有你想象中那么值钱，这不是银元，这个东西就相当于现在的呀，就是小硬币。啊、哦，你那个银元，搁民国那是一元，对不对？对。但是那一元可不是说现在的一元那种，那一元能买好多东西，就相当于咱们现在的百元大钞。啊、哦，像这些铜板儿，就相当于咱们这五毛一块的硬币。这种是吧？对，你说这还不假，也老容易。呃，假是不假，这一看确实是老的，估计确实是挖出来的。你看这这上面好多土，对，有的生锈都锈的看不清了。东西是老的，但是不值钱。像这种我们收五块钱一个，五块钱一个，五块钱一个。你这要是，哎，主主要得数，不过估计亏不了钱。应该亏不了，这得最少得两千块吧？那是亏不了，但是赚钱赚不了了。你下回你记住。你刚才你一过来，你说银元是吧？你记住，银元银银元是银的，它得是白颜色的，这都是铜颜色呀。你像这，明显的这是铜色嘛，这就叫铜板儿，是不是？你得分清。你这回是花五千块钱买的，你下回你说你再啊，比如说几百块钱你买一块银元，结果人家给你拿的是铜板，那不完了？那是的，对不对？做的不懂。哎。你你还可以挑一挑，看里边有没有特殊版别的。有银元吗？没有银元，我反正我看了是没有银元，都是铜板。你可以扒拉扒拉。这个龙呢？那这个龙，这个光绪这个龙。嗯，这种龙不行，这种就是最常见的，品相还不好。这就几块钱一个的东西。哎，这不行。这要是老东西。你因为铜板里面也有稍微贵一点的，你可以找找，可以找找。对，哎，但是。反正二十文的一般，二十文的一般价值高的不多。哦，你找找吧，好吧。然后你看，你你要是想出手，回头我就给你搜了，不让你赔钱。对，行吧？对，我挑挑，啥样的给啥样的放一块哎，对，嗯，行，那就这样说吧。好好好好。可能我我的说法呢，你不认可。不是不认可。你的说法，我觉得我也不太认可。我这有时候说话比较直，老哥，你知道吧？没没。就比如说您说的就是这个。嗯、这个是啥来着？大兴一连的，你这这、啊你，你让我看的是哪哪个？就你刚才说的这个是吧？这个，这是江南乙四，酷平一两。呃，我说实话，老哥，你看啊，银元有酷平一两的，有酷平七钱二分的。他晚清那时候呢，是有一个啥呢？就元两之争，是不是？因为咱们国内当时没铸造银元之前呀、啊，咱们的银两都是按两来的，一两是三十五到三十七克，老哥，明白吗？呃，没事，咱一一一样一样的来。然后呢，但是国外的银元，一那时候国外往咱们国内流通的银元呢，阴阳、坐阳，还有赞人银元，包括日本的龙阳，哎，他们呢都是按一元
，一元就是一块钱，上面写的是一元。然后呢，他们的重量是酷平七钱二分，也就二十六克五到二十七克。他那时候清代的洋务派为了和国外接轨，所以呢，建议把银元。也搞成一元的，然后咱们有保守派，你说咱们国家用银两都用几千年了，为啥要跟人家一样啊？然后他那种保守派呢，愿意造成一两的。一开始，保守派占上风，头一开始铸造的银元有很多一两的，但是一两的它是三十多克，它不是三十一克。没有这个硬币就三十到三十二。老哥，你先听我讲。以前晚清的时候是银本位，银本位是三十五到三十七克一两，能明白吗？他做出来的银元也是三十五到三十七克，不会是三十一克。然后呢，因为做出来之后，你拿着这个银元一两的银元去给人家换，没法换。你说人家拿两块，你说拿那个怎么换那个酷平七千二分的，就那种二十六克多的？对对对，这个他没法换，发现这不行，短暂的发行流通，然后赶紧回收，还搞成怎么样的？搞成酷平七千二分，虽然是酷平七千二分，按照咱们重量来的，其实呢跟国外的重量是一样的，也是一元的那个重量，明白吗？所以咱们国内但凡。上面是是酷平一两的，都很贵。首先它是早期，再一个，它那个流通时间很短，很多都是样币，很多有一个唯一流通过的就是北双龙一两，哎，对，就是这个，就这个短暂的流通过，这个叫流通币之王。就这种一般现在也是几十万，好品的上百万，明白吧？但是你这明显的是假的。首先，老哥，你得相信当时的做工啊！你就这做工，这做工，你别说再搁到现在了，你就搁到晚清那会儿，人家因为老百姓本身是银银本位，人家摸这大洋摸的多呀，天天见，你就这拿给人家一看，人家连看是不是银子都不看，光看这镂空，人家知道这是假的。然后你像你说的像这种样币，你不知道样币，老哥，样币你得做的最起码得差不多呀。做样币为啥？首先你做出来一些，让那些当官的看一下，这样做行不行？你说你做就做成这样的，那工匠不得把他头给他砍了？这做做工非非常粗糙。另外一个，再一个，你做样币虽然晚清很腐败，他是缺点缺那点钱，用假的来做。你就样币你也得做用银的来做呀，这连银子都不是，怎么可能是真的呀，老哥？这很有图。啊，这一批有铜，他这个啊，有一有一批是铜的，是吧？不是，放大镜看，他跟那个咱们银元不一样，他表面有有那个铜字。嗯，铜字。那行，我我只能说啊，咱俩的认知不一样。我觉得反正是东西不对。认识不一样，我只能说这个是不是交流吧？嗯、我也不不需要说什么认识，嗯、我就。心里早有这个打算，我这个东西，这些不好听的话，这个单是硬币造出来的话，一般的人也没见过，我们在国是吧？都没见过，对，确实没见过。但是市场上去买一个这个，除非那个出师滥造的，这个有边版边上有这个有英文字母跟那个的，嗯，很少见是吧？我在北京。去找也是没人见过啊！你在北京也找过专家问过是吧？专家，反正是啊，这上面你说是边道上有那个大清国造币专查，还有那个就是这那个英文字母。行吧，老哥，我这我只能说这是一言假，这做工这做工粗糙、嗯，我看来这做工非常粗糙，跟样币一点都不沾边您可能说的跟没见过，确实我没见过这样的。你好，老哥，今天又来了。哎，老板。我又来让你看看我这两块哦，又两块银元。对，上一次你说看此言了，这一次给我好好的看看。这一次好好的看看，行行行。我记得老哥上一次来拿的是广东双龙寿制币，是吧？对，就是那一块币。呃，这两这次拿的也不简单呀。哎，白提了，我这一直都有所疑问啊。我这两块币啊。实话实说，嗯，我
，我以我多年的经验来看，完全没问题，完全没问题。但是网上的报价令我有所质疑。哎呀，网上给你报价咋报的呀？就像这个民国十五年了，给我报一百万。哦，一百万，对，这个给我报二百万。哦，另外一个，这是湖北的吧？对，湖北的双龙报两百万。对我感觉这个湖北双龙啊，报了有点高了，报了有点高了，哎、最多也都一百多点哦，哎，最多你觉得这个能值一百万？一百五左右吧。哦、哎，那这个呢？这个报少了，嗯，这个更少。嗯、这个当时给我报了一百万，我我一直都不相信他，不相信，最少得值一百七八。一百七八，<笑>呃，老客，首先啊，呃，咱们说一下这个，嗯，那跟你说一百万啊，两百万啊，说句实话，嗯，那真是报少了，嗯，如果这个币是真的，嗯，就这十五年的孙中山，嗯，正脸像这块银元，嗯，嗯，估计得千万以上，因为这个，嗯，袁大头你知道吧？啊，你看他有他的年份有民国三年，嗯，八年。九年、十年，对，那十年往后，嗯，是吧？他其实铸造的呀，嗯，你像，嗯，也是就之前的那几个年份儿，嗯，呃，你像民到民国十五年、十四年、十五年的时候，嗯，那时候因为民国啊，他有那个变动，嗯、袁世凯已经下台了，嗯、啊，重新铸造一块币，然后上面的这个人像想改成国父孙中山，嗯，但是因为种种原因。哎，一直没有正式的流通，只是做了几样几枚样币，嗯，所以它的这个价值啊，嗯，是非常高的，并且这个十五年的这个孙像银元、嗯，这个是第一版的，嗯、因为到一民国的一六年、一七年、一八年，嗯，也有那个孙像的这个银元四铸币嗯，嗯，这是第一版的，所以价值是最高的。别提了，哎，这一说，我跟你说。你这完全没问题、嗯，没问题。对，你看来你也懂，不是我懂虽懂，嗯，但是这个银元啊，这是在我们行内来说，这是一眼假呀，老哥，你咋弄的呀？我看上次你说你家里面只玩大针，嗯，哎，不玩那种普通的银元，那果然是大针、嗯，但是这个真假问题你得分清楚啊，老哥。哎，这说句实话，这就不是普通老百姓能玩得起的银元。还是那句话，嗯，不是大针咱不玩，不是大针咱不玩。你看看另外一个，另外一个这个就没啥说的了，嗯，这个是所有的双龙银元里面唯一流通过的，嗯，虽然流通时间很很短，嗯，但是它也流通过，嗯，呃、既然流通过，它就存世下来的，它就不会少、嗯，所以这个价格啊，相对来说比其他的四铸币啊要少很多，但是毕竟它是双龙银元啊。嗯，它价格也挺贵，嗯，这东西，嗯，对的话也就在百一百万上下吧。但是这个东西真明显的，这是假的呀，老哥，你咋看的呀？我的天哪，假的，我不相信。另外，嗯，你也不要相信网上，你刚才你自己网上你就觉得啊不对，对不对、嗯？对，嗯，确实网上你不管是拿真的拿假的，嗯，不管拿啥样的东西，他上来就敢给你报个百十万，嗯，让你去找他们，嗯，一开始说好的，哎。不要钱，不收费啥的。你到了之后，他会以各种理由，嗯，来给你要钱。你给了钱了，那你就上当受骗了。那你明白吧？我还是不相信你说的，因为啥？因为我这两块币也是花了几百块，明白吧？花几几百块？对。哎呀，我还以为你花多少钱买的？你花几百块那就没事了。你只是玩一玩嘛，对不对？花几百块就当打水漂了，玩一玩，对不对？你真正的这种币，你别说花几百块，你花几千块、几万块你也买不来啊。你还是不懂我的心思，我这玩这些东西是有一定境界的，以、哦、小博大。对啊，哎，那那那你咱俩聊半天了，你也要不了是吧？那我肯定不要，肯定不要。你找其他人吧。不要。你好，想弄点啥？哎呀，后来今天我实在是忍不住了，想卖一块大针。想卖一块大针。对。哇，中华民国执政纪念币，这是段祺瑞啊。哎，老板好眼力啊！呃，首先问一下老哥，嗯，呃，你这块纪念币，嗯，从哪儿来的呀？说起这块纪念币和我有缘啊、哦，这是我在公园晨练的时候，一个老大爷，他家里边的传家宝。哦，他家里的传家宝。当时着急给孩子结婚，我一万块钱建的大楼。哦，家老大爷家里缺钱。对
，一万块钱卖给你了。对，这有多长时间了？五年整，五年了。对，我一直把它装在我身上，装在你身，装在你身上。啊、对，我不敢放家里了。哦，我查手机了，这个东西可不得了，啊、不得了，我害怕别人给我搂走了。哦，你意思就是放家里害怕别人偷走了，每天和我形影不离哦，一直装在身上。对，啊、哦，必在人在，你说的非常对，必在人在，必往人往。哎呀，那那不至于，不至于，不至于。呃，老哥，嗯、那你这个、嗯，你看你也查过相关的资料啊，呃，非常值钱。你觉得这块币想卖多少钱？我感觉这个东西最低能卖个一百万。一百万，对，我的天哪，老哥，这块银元确实不简单。嗯，这个上面啊，确实是北洋军阀，嗯，段祺瑞，我知道。当时袁世凯去世以后啊，嗯，北洋军阀呀、啊、乱成一锅粥了，嗯，然后最后段祺瑞，嗯，执政了，嗯嗯，当上了民国的临时大总统。对，他当上总统之后，嗯，做的第一件事，嗯，就是。铸造了这枚币，当时铸造了应该有几百枚啊。然后，呃，那时候每一个军阀，嗯，不大大小小的军阀首领啊，一人给一块儿。哦，你看背面这个，嗯，嘉禾平普通的那个袁大头，嗯，嘉禾这里是一元两个字是吧？嗯，他改成了和平，嗯，寓意着，嗯，这个大家都和平共处，不要再乱了。对啊，所以他的这个纪念意义还是非常大的，所以他的价值确实不低。你要是真品的话，你说一百万就这个品相，嗯，确实应该差不多。但是说实话，老哥，嗯，我就光看着壁面儿，嗯，我就总感觉啊，嗯，他这个包浆不够自然。我能打开盒子看看吗？呃，可以，我给你打。行行行，你打开我瞅瞅。说实话，给个相依为命。五年了，对，我这个从来没有上手摸过，你轻轻的摸。哦，我轻轻的摸。好，行行行行行。哇，这块币的这个包浆，看着这个颜色，虽然跟你五年了，嗯，但是感觉还是有点浮。再看边齿，然后这个边齿呢，嗯，就更不行了。这边齿毫无压力可言，并且是，嗯，特别一致，不自然。嗯，背面的这个夹合咱就不说了，跟正面它一样，嗯，毛病是一样的。从整体上来看的话，老哥、啊，这块币我觉得是真银假币。哎，你也别挑毛病了，我跟你说啊、嗯，我我听你前面说的怪好，这后边说的不是太开、啊，嗯，不，不是太高兴。那肯定了，觉得讲的不太那个啥。你是估的价，我都不想听了啊。你说这是假的。我非常生气啊！我就换一个说辞，嗯，呃，我就说他就是不倒带的仿品。哎，你这不对，不对，不对，这是这玩意儿真的哦。这个没事儿、嗯，你可以拿去评级公司做一个评级试一试。我从来不相信评级公司。哦，那那行那行，呃、没事儿，老哥，你再回头找其他人给你看看，这都不碍事、哎，好吧？再说吧。行行行行，好嘞，再见。姐、哎，嗯，行吧。哎，绝对不拍你的脸，不会不会不会拍脸，啊！那大爷，你这个这个银锭是啥时候买的？九七年，九七年在香港买的，啊，你本身就是在香港的哈，啊，本身就是香港的，然后在香港买的，香港他是卖给你的时候是一个什么样的人呢？呃，是一个普通的，也是开的玩具玩具店的。开古玩店的，嗯，哦，开古玩店的卖给你的，嗯嗯，你当时花了多少钱？嗯，花了四千，四千块，港币，港币，是港币还是人民币？港币啊，呃，首先说一下，大爷，如果说这个东西是真的，你看这是大清乾隆银库贡品，还是一百两？嗯，首先咱不讲有没有一百两这个面额啊，呃，就是清代的，不管是银锭也好。呃，银砖也好，没有这样的字形，没有这样形状的，就是没有这样款的，一般都是银元宝之类的那种。呃，还有一些是，嗯、呃，咋说呀、啊，是圆圆形的也有，但是没有这样的
，这就算是金呃银砖了嘛，对不对？嗯、但是从它这个字字上面来看，因为搁清代的时候，它不管是这个，嗯，这个银锭也好，什么样也好，它上面的落款啊，呃，都是用那凿子给凿上去的，而这上是凸出来的，是对，印的，对对对，印的，并且它这个字体，你看，全部都软软软绵绵的。所以这肯定是不对的。然后咱们再说一下价位，你刚才说了，这是你花四千块钱买回来的，这要是真的，说实话，基本上是很少见的东西。你就一个大银锭，五十两的大银锭，呃，清代乾隆年间的，现在一般得二三十万。嗯，这一百两的，它不是说它是一加，它不是说一加一等于二啊，因为一百两的更少见。它可能它的它的价值是可能它的十倍，甚至是它的百倍，哎，所以说你这四千块钱是远远是不够的。你不是九七年买的，嗯，一百两一两是三十六克，那就是三千六百克。呃，你就九七年的时候，我估计光银子，你，你也买不到。你四千块钱也买不到，就不不买不算老的，就算比如说这个东西，它就是九七年当时做的，你花四千块钱，你连银子都买不来，所以它的价值的咋说呀？这完全就不是那么回事儿，不是那么回事儿。嗯，香港果儿店既然本身这个东西啊，你看它大清乾隆它肯定是内地的，对不对？它能从内地跑到香港。然后在香港果儿店卖给你，这中间，你看果儿店搞这个的，专业搞果儿的，他肯定不会让你捡这么大的漏，对不对？你说你要是真东西对了几百万，甚至上千万，你说四千块钱还是港币就卖给你了。所以这种便宜不能捡，大爷，你别看你九七年买的，距今现在已经多长时间了？二十多年了，二十五六年了吧？二十五六年了也不行，你看。这种漏不能捡，哎，贪小便宜吃大亏，就这银手镯也是假的。这在我们行内来说，这就是一眼假，连银子都不是。这个我估计连，应该连铜都不是，连铜都不是。锡是吧？啊，锡。两样东西都不对。你这从香港跑过来，专程跑过来的。啊，我我的女儿在你家开公司，放一放的都。得压出去，抓着你人工哦，帮帮他了哦。那那你你这香不对呀、啊？你这说话我听着不像那个香港的口音啊。我是安阳安阳长大的哦，没有开放我就过去。哦，呃，阿姨能不能说几句那个粤语啊？什么粤语、啊？不是你你不是在香港吗？不应该说粤语吗？那就是广东话啊。对呀、啊。嗯。啊？不是广东话。呃，能说吗？说说了九点上电视呀？呃，不是，不是人家广东人，不是见了像我这样的应该喊什么呢？先生，不是靓仔吗？靓仔又可以，先生又可以。哦、嗯，我想，其实我想听靓仔。你<笑>好，想弄点啥？老板，那你赶紧给我看这几块儿银元啊，真的假的？真的假的？对，看有没有值钱的。这是啥情况啊？这俺邻居嘛，他不是盖房子了吗？啊，盖房子扒出来一罐银元，扒出来一罐银元，对，里边带有几百块，几百个，对，我的天呀，这是发财了这！然后我过去串门子了，啊，一百块钱一块，一百块钱，你的意思就是一百块钱一块，你给他弄回来了？对，买十几块，买了十几块，那你这是过来，这是干啥？看真假？对我感觉他有点想给骗我了。哦，我明白了。呃，你邻居，呃，扒房子的，扒出一罐的银元。对。啊，你你，看便宜，给给给买了一些。这总共是多少个？总共好像是十五块。十五个。对。啊，十五个一一千五买回来的。对，一百块钱一块。我的天哪！行，我先给你分一分。呃，我先给你吃个定心丸吧。你这肯定是赚了。哦。赚大发了，捡到大漏了。那好，<笑>呃，先给你分好，好吧？好嘞，好嘞。这还是个甘肃版，这个甘肃版大头比普通的还要贵。
，我的天哪，这是个八年，这是个八年大头。哦，八年的还带点老彩，贵吗？呃，也贵，呃，龙带龙的肯定贵，八年的贵，甘肃的比普通的稍微贵一点。我再看看还有没有好的啊？这三年的，没啥板别。我的天哪，你邻居挖出几百块，说实话，他盖房子。都不用自己出钱了，他要是出手，估计基本上就够用了。二十三年的传阳，他家里面还有嘞，还有嘞。对，那肯定，你不是说几百块吗？你这才十五块啊，这是小偷，这也是小偷，小偷，小偷。这个是二十三年传，行，我给你分好了啊。小偷总共是，这是四块，六块，总共六块小偷。像这小头啊，一般现在也就七八百块钱一块一块七八百。对，一块七八百，一块七八百。然后这个大头跟传阳，他们因为是一个价格，像这个也就一千多点一块多，一个吗？一块一块一千多点你那种那种？呃，这个甘肃版的呢，嗯，一般这两千左右，一个两千。对，然后八年的这。怎么着不得个三四千块钱？啊，还有这个，这个也是三四千，这带龙的，这北洋龙，小制版的也不错。你说的我喜欢蹦蹦跳。你这算我刚才我就说了，你这肯定是赚，只赚不赔。不过你这邻居，你可以跟我介绍介绍呀。他问他想不想出手？<笑>听你这说，那值钱，那不能跟你说啊。我回去一百万一块，我再给他弄过来万。呀，我还出给你，出给我？对，呃，可以是可以，不过呀，因为毕竟是邻里邻居的，你到时候以后人家知道价格了，你说一百块钱一块确实太低了，你怎么着得给人家加点，对不对？你就拢共的就算在一起吧，小头、大头，包括龙，还有几年的啥的，你就一块你给他个八百到一千，那还差不多。你说你一下你这赚的太多了呀，你算一下你这十五块，你知道你赚多少钱吗？你一百块一块弄回来的，就这一块就，就已经回本了，其他的都是赚的。这你知道这赚多少，对不对？老板，我跟你说啊，我要不买人买，根本都没人买。俺那一片都乱看，都都没人买，都我自己买。哦，你知道吧？都怕是假的。对，都贪我的财，贪你发财。<笑>呃，你多少给他加点人家毕竟你说，呃，肯定是祖上留下来的。你要是挖出来也不容易。你多少给也加点，行吧？啊，老板，我看你这个实在人，能的，这算了，我回去一会儿还给他收回来。行行行行行行行行行行。您好，想弄点啥？建议看个宝贝。看个宝贝。价值三四百万。价值三四百万。嗯，对。行，您先坐这儿。哇，值三四百万的东西真是不常见。对。吴佩孚纪念。对。我的天呀，军阀币。呃、嗯，五百五的军阀币也叫纪念币，说明你也懂得哈。哦，你这东西有什么来历吗？我跟你说，啊，这也是偶然间得到的。偶然间得到的、嗯。对。哦，现在想出手。对。呃，你想卖多少钱呢？嗯，你你好我也好，二百八十八万多了。二百八十八万。嗯，对，我给你少要十二万。那你？哦，少要十二万啊！你的意思让我先赚点儿？对，你也给我挣十二万，随时一到我这卖给你，明天你都给我赚十二万，何乐而不为嘞？哦，这块币就是三百万了。嗯，对，强定死了，低于三百万、哎。谁跟你说了这块币能值三百万呢？我找专家鉴定，找专家鉴定的。嗯，鉴定不过专家山高皇帝远，有点不方便。哦，太远了。嗯，对，我也不想去找他。你的意思就是便宜点卖给我，让我去找专家。嗯，你不用找专家，我相信你这个店都能卖定。哦，这十二万，嗯、呃，相当于你的差旅费了。哦，我想问一下啊，嗯、你刚才说，嗯，这个偶然间得到的，嗯，对，这这到底从哪儿来的呀？总得有来历啊。我跟你讲，嗯，别人说这个果儿姐全是骗人的，是不是？嗯，嗯我不相信。哦，不相信。嗯，为啥这样说吧？因为我那一次我去古尔街，哦，一个老头看着很朴素，哦，嗯，然后看着还很面善，嗯，他跟我说，他拉着我不让我走，哦，咋回事？他说一看你给我都这个姻缘都有有缘
。哦，说你跟这块姻缘有缘。啊、嗯，对，他说我看你免善小伙子啊、嗯，我觉得你这个钱叫你赚了，我家里人生病了，我急着要出手。哦，你从一个老头手里买回来的啊？对对对，当时花了多少钱？嗯，我跟你说，当时啊，我是花嗯五百块钱买的，花五百块钱买回来的。啊、当时他要八百，我不是我本来听别人说这个古玩，带一烂刀砍。哦，我看他生病了，我没有那么狠心，我直接砍到五百，砍到五百啊，成交了。嗯，成交了。他说，记住，要不是都差这五百块钱看病。哦，哦，那你也很狠呐、啊，挺狠的、啊、你这。我狠啥？你五百块钱买回来的东西就要卖二百八十八万，说明我慧眼识英雄啊！我慧眼。你这这个三百万从哪儿来的呀？就是找专家，网上专家给你说了。找了是是不下去十个专家啊。啊，都说值三百万。有的说的值二百九。啊啊，有的说值三百。哦。但是说三百的人占八个。我的天哪！嗯，好，下面咱们讲一讲。嗯，你看啊，呃，这块币呢，上面写了吴佩孚。啊，对，吴佩孚的话，也就是北洋军阀吧。吴佩孚属于北洋军阀，那时候是属于直系军阀。啊，对对对对，是吧？啊，直系军阀。当时他们的这个直系军阀最大的这个军阀首领，应该算是洪国璋。啊，对对吧？嗯，对。洪国璋下台了之后是曹锟，嗯，是吧？啊，曹锟啊，对，曹锟是老大，嗯、这吴佩孚是老二啊，对对，对不对？嗯，对对,对，他是属于二号人物啊，对。那一般说实话啊，曹锟的纪念币我是见过，一般因为他这个作为军阀首领啊，嗯，你只有是一把手，你才能做这个。这个纪念币啊，我跟你讲，他他这二把手一开始三把手四把手，嗯，他咋有权利做这个纪念币呢？嗯，你这东西说实话啊，就这种彩，嗯，我就看着他就不是老的，连彩都不是老彩，你咋不是老彩？然后这个抹不掉，抹不掉，抹不掉，嗯，你不不是抹掉抹不掉的事儿，我说他不是老彩，颜色太艳，嗯，然后再看一下边齿，嗯，就这边齿，你看一模一样。没有一点点的变化，我就看着这块银元，你花五百块钱买回来啊，可能有点高了。我拖着好像是银的，当时啊，你给老头没好好讲价，如果你再讲讲，我估计三百块钱他也能卖给你。你我心善，我这人不不好那么看呢。那不是心善不心善的问题，而是你这个东西它值不了这么多钱。呃，二百八十八万呢，你也太看得起我了。我没有这么多钱啊！你没那些钱，你早说呀！你跟我说半天、啊，不好意思，没有钱是吧？哎，对对对对，不好意思，你再找其他人给你看看。钱咱都不谈了，对对对，有人钱的人咱都给我谈下来。啊，行行行，你这漏捡的也是太大了。啊，没你好，想弄点啥？你赶紧给我看看，我几个注定要发财，注定要发财。对，谁也阻拦不了我。哦，这是啥东西啊？这银元。嗯，没事，你倒出来我看看。哇，还不少啊！我的天呀，这得有好几十块吧？总共多少？五十八块整。五十八块。嗯，对。嗯、呃，这从哪挖出来的呀？这？咦，你的眼力不错啊！啊，有小伙子有眼光、呃。我这一看这就是挖出来的。嗯、对，我跟你说吧，啊，这是俺老家盖房子、嗯，不是我盖房子哦，是别人盖房子，我是负责开那个推土机的哦,哦哦哦，给他推房子。嗯，然后他一推啊，在地底下一个罐子哦，里边放了有。有个大概有七百多块，七百多块啊、嗯！对，我的天哪，七百多块，他们我们都挨个数了数、啊，然后我手里没有钱，哦，我只买了五十八块，五十八块，全部都是这种，嗯、我看了很多都是带戳的呀。嗯，对，全部这种，这种全部都是。相对来说，用你们行话来说，不是说便宜的、嗯，哦，对不对？哦，然后呢，我买的价格也不高，嗯，四百块钱一块买的，四百块钱一块买回来的，嗯、对，我的天呀！全部都是这的，这一看都是不假。这是阴阳，嗯，确实全部都是硬戳、嗯，有的很多都变形了。你看这个，这都变形了。这可能是我挖掘机推的太狠了，是咋回事？那不是，这是以前打这个戳击的时候给凿上去的。哦，不是我的挖掘机，不是跟挖掘机没关系。嗯、哦、你要是挖掘机给它损坏了，它是新伤。哦、这一看，这就是老伤。哦哦哦。东西。我的天呀，这都变形了！我看一下边吃，我多拿几个吧，多拿几个，这样能看清楚。我东西还是老的，嗯，可。
可惜这品相太差了呀。这品四百块钱一块，你咋不挑好的呀？好了，我没钱啊。啥回事？我有，我一好了，他卖的贵，他要八百，我想着这一块顶两块。哎呀，我是买这种吗？八百都是也都是这种，就是国外的嘛。像你看，我看了有做羊，有赞羊，有阴羊，有在中国的。哦，有在中国的，八百一块的有中国的。哦，中国的有大头，有那个龙。哦，也有。那你听我的，嗯，呃，你这样，你回去之后，你把这给他退了，或者给他调换一下。我退到哪家？我你挣钱的这生意，我退到哪儿？你要是要这个四百块钱一块收这个，那你肯定是赔钱。我这赔点钱，我听你网上说的这一块带戳的都卖一千。你先听我讲，戳、嗯、啊，你像你手上拿的这个已经算是轻的了。嗯，对。嗯、呃，戳机也有大戳、小戳、嗯、软戳、硬戳。嗯，你这都是硬戳，哦、嗯，都属于严重严重损伤，所以它这个币啊，基本上价值不大了。你要是像这种在我们行内啊，像这种币也就比银价高一点人家现在五块钱一克，这总共是是多少来着？这是二十六克多一块儿，也就一百多块钱，一两百块钱吧。嗯，你就两百块钱就那样子了。你现在你说你花四百块钱买，你说亏不亏？但是我听你说的，你要不能按人家来买，这家有你也说的有这个啥，人家有收藏价值呗。有收藏价值，真得是好的呀。嗯，对不对？你说你这撮这撮这么大，都撮变形了。它就没有那么大的价值了啊！你的意思，我这只能卖两百块钱一出一个？对，那那可倒霉了这。所以说，你回去给他换，你不是说他八百一块的有带龙的，还有大头啥的，对不对？那你给我说，你随便挑。你给我说啥的贵，龙的贵是不是？那肯定是带龙的贵、啊。那我专门回去专门换龙。对对对对、嗯，你换点龙，你就不是两块换一块吗？不是，对不对？啊、对你两块换一块，这是五五十几块来着？五十八块。五十八块，那你给他换成四十二块。啥四十二块，五十八块，四十四块，那也不是，那是二十多块，二十九块啊！你五十八除以二等于二十九啊？啥四十四块啊？你这开什么玩笑啊？你啊，对对对，你这你这数学是不是体育老师教的？嗯，对，没学好。哎呀，太可惜了，我觉得你咋当老板了？你还别说，你那主家啊，嗯，好像很懂的样子。还挺聪明，他不懂。啊，带伤的给给便宜点，不带伤的贵点。来来，收起来吧，收起来。没有价值了，都意思叫我回去给。你给我的话也就两百块钱一块。那算了，两百块钱我亏二百。对呀、啊，一块亏二百，啥样的？我给他去，哎，换着弄。对，给他给他换，给他换，给他换。哎、咱这好手啊，他不给我换，我不给他干活。哎，对对对，反正都认识的，对不对？对。那行。您好，想弄点啥？哎。我这不想再低调了啊、哦！不想再低调了，我要改变一下我的这个生活状况。我的天哪，老哥，您这手上拿的是金条吗？小黄鱼，小黄鱼。对，哎呀，这可不是小黄鱼啊，老哥，这是民国的金条。民国的金条，嗯，它按它的这个规格来说有两种，嗯，有一两的，嗯，有十两的，嗯，一两的那叫。小黄鱼哦，这种算是十两的，哦、十两的是大黄鱼，还是老板有见解啊、哦！我的天哪，你这东西从哪儿来的呀？从哪来的？我一直给身上装着了，装五年了，装五年了，我不敢放家里啊、哦。这些东西啊，我总感觉着放家里它不保险，害、哦、怕小偷给我偷走了。哦，小偷给你偷走了，放身上。一直在身上，对我说装身上装五年了，整整五年。说实话，我现在不想再过这样的生活了，我也想改变一下生活状况。一直不想过平淡的生活了，平淡的生活实在是过不下去了。哦，你这东西从哪来的？从哪来的？正规途径，正规途径。俺一个同学，哦，他爷爷的爹，哎，爷爷的爹，那就是老太爷，搁过去来说称为祖父。哦、oh, 哎，他祖父大人留下来的，嗯，啥都不多，就这金条多。他祖父看来也是大人物啊，国民党的高官，国民党的高官。对，家里边黄金比较多，家财万贯。对，那个时候啊，五年前他正好缺一批钱，哦、哎，急用钱。Oh, 你花多少钱买回来的吧？一万块钱，一万块钱，那个时候便宜。我的天呀，嗯、老哥，我这样跟你说啊，嗯，就这种大黄鱼，嗯。呃，本来民国那时候铸造量非常非常少
。如果说是真的，嗯，你这一万块钱买回来的，现在最起码，嗯，能值一百多万。嗯、你等于说你五年之间你翻了一百多倍。借您的经验。啊，所以说我不想不想过平淡的生活了，不想过平淡的生活了。嗯、呃，这样老哥，嗯，因为我拎着感觉确实有点重，但是没有那种砸手的感觉，咱称一下重量行不行？你称，上秤，称、啊，上秤，重量非常标准。行行行行行。民国那个时候，黄金的含金量应该是不到这个百分之九十九点九。哎，不不不不不，嗯、哦，呃，民国那时候他的那个嗯金条的含金量已经能达到、嗯。三个九到四个九了，咱们以国家以前的冶金技术啊，嗯，还是相对来说比较发达的。老哥，您看一下，嗯，现在在秤上称的重量是一百零六克多一点，嗯，先说一下啊，就从这个一百零六克上来讲，这个东西它就有问题。有啥问题？我不按克卖，我按个。呃，那是，嗯、呃，你要是现在的金子，肯定是按克来算。对。但是以前的金子，它有一个古董的价值，嗯，比现在的金子价格高的多得多。嗯，对,对。呃，先说一下，嗯，以前的那个两啊，嗯，它都是也算是一个计计重单位吧。嗯。嗯、呃，你看人家都说半斤八两。嗯、半斤八两嗯，嗯，跟现在的秤不一样，现在一斤是十两，嗯，嗯，在民国那时候，嗯，一斤是十六两，哦，然后呢，一两有多重呢？嗯、是三十一点二克，嗯，按现在的就这种克数秤来算，嗯，三十一点二克，十、哦、两的这种大黄鱼呢，嗯，应该是三百一十二克，嗯，现在只有一百零六克，你知道说明啥吗？说明啥？你先说明这个金条啊，嗯，它的材质不对。别开玩笑，你说不起都明说。呃，你先看一下，就、嗯、就这这后面这，嗯，这完全就不是说把它融化成一根能出现的这种拉痕。这是我当时买的时候搁地上划了。那不不对不对，那你不像是划的。嗯，呃，老哥，我我有啥说啥的。嗯，我建议啊，嗯，你找你那个同学。嗯，把这根金条给他退了。那一百多万的东西，我再给他一万要一万块钱，我图啥？别看这根金条在你身上五年了啊！我现在负责任的告诉你，这是一个假的，不可能，呃，可能，不可能。嗯，你找别人再看看，我不用看。我感觉这个改变一下生活的状况也不是那么积极。那没事儿，没事儿，你再找别人看看啊。咱家宝鸡嘛。行行行行行，你好，想弄点啥？弄点啥？我跟你说啊，啊，惊天大漏来了！惊天大漏，这俩银元，我感觉你都没见过。那这俩银元，我确实没见过，怎么还骑马呀？这这上面是谁呀、啊？这古品是谁？我说不了，但是这些东西都太少见了。戴个眼镜，嗯，孙中山吗？你看看，那这个哇，也是骑马的。对，这是袁世凯，差不多啊。我的天呀，红线纪元，那肯定就是袁世凯了。这个东西和我有缘，哎，跟你有缘，老哥，你这是从哪儿来的呀？这买了别人家传的。哦，买买的别人家传的。那一天去逛古玩街，八、啊、十岁的老头，我看他正在卖家传的银元。哦，我直接一万块钱一块，接了大楼。在古玩街上、嗯，一个老头，对，卖家传的银元，对，然后。多少钱一块？一万一块，一万块钱一块，两块两万。对，你给他拿下了。对，我跟你说，哎，他家祖上是在南京，以前民国的时候当大官。哦，祖上在南京当大官，这都是他祖上下属送给他的。哦，明白了吧？哦，下属送给他的。对，那你看来这这这、嗯、这种古品的，我这都没见过。古品跟我有缘，跟你有缘。百十年的东西又到我手里了，我的天呀！跨越百十年，现在到你手上了。现在有人家为啥一万块钱卖给你啊？俺俩投机啊！他八十岁，我四十岁，忘年交，忘年交。哎，你我的天呀、哎！呃，你觉得这种孤品能卖多少钱？能卖多少钱？我的要求不高啊，这个二十倍的回报就够了。哦，你的意思是二十万？对，二十万回报，二十倍的回报，你妈都卖。哦，一块二十万，两块四十万，差不多。老哥，你这要求有点低呀、啊嗯。你想一下，你不是银元孤品、嗯，对不对？嗯，你像孤品，沾上孤品的银元，嗯，说实话，没有个几百万、几千万都下不来啊。
啊，我这是小股品，小股品。对，反正我买了便宜。呃，行，老哥，我先跟你说一下啊。嗯。呃，咱不说老头讲的这个故事啊，是真是假？嗯。嗯，他主张是不是嗯，就是民国那时候的高官，咱也不知道。嗯。无从查证，对不对？那是。哎，咱们就说这个银元啊，就这两块银元。嗯。我这搞银元搞了好几年了。嗯。没见过。你没见过太正常了啊。就是因为孤品，所以没见过是吧？我都没见过，你也没见过，没见过你就敢花两万块钱买？真的，我看你这讲鞭子啥都对，啥都对。嗯，鞭尺，你说鞭尺了，咱们看一下鞭尺。嗯，我的天呀，老哥，你看这两块银元的鞭尺一模一样。这这这是一个造币厂生产的，肯定一样。哎呀，老哥还对银元有所了解呀，还知道一个造币厂生产的。对。嗯，想象一下啊，呃，在民国的时候，刚开始这个，袁世凯红线纪元，对不对？嗯，那个时候袁世凯掌权的时候，他的这个造币厂，你知道在哪儿吗？不知道，在天津。哦，在天津。哦，然后孙中山建立南京政府的时候，你知道他的造币厂在哪儿？啊，在南京啊。哦，他所以说他俩就不是一个，嗯，就不是一个时代的。哦。中间隔着年份呢，怎么可能说一模一样？你意思是，这是假的，臆造。你知道臆造是啥吗？不知道，臆想出来的呀，还骑马？哪有银元骑马的呀？这，这不是骑马了，不是烧吗？骑马的烧。看那鬼屋，那你咋不弄一个开坦克的呀？那更烧。<笑>不开玩笑，你肯定给多钱买？不是老哥，你不不是你。你咋想的？这东西能找到那老头啊？赶快给他退了。嗯，什么什么还主张是大官？他骗人呢！哦，骗你钱呢？你到古玩街上听故事，听听就得了。还真花两万块钱去买，还想着卖二十万一个，漏没见证。人家啊，人家家传的传了几十年了，人家就不知道这个东西值钱。到你这儿啊，卖你一万块钱啊，你就你知道值一万块，值值钱。还孤品，老头没手机，知道吧？没手机，对他信息不发达。哎，好了，老哥，你赶快去找他吧，嗯、能退给退喽。哎，我看你看的也不太清。没事，你找高手看看。你好，想弄点啥？哎，老板，赶紧给我看看这个银元啊、哦！我咋感觉吧，被人骗了嘞？被人骗了？对，我的天呀！嗯、广东双龙寿之币，看看到底值不值二百万？值不值二百万？对，这从哪儿来的呀？这上来就说值两百万，这从哪来的？啊，这是俺老爸买的，哦，老爷子买的。对呀、啊，这大过年了，我给他打五千块钱的这个啥年货钱，啊、哦，他转手，他说他捡个大漏，哦，捡个大漏，对，就捡个这，他买来人家了，花多少钱买的？五千，五千块钱直接给人家了。对呀、啊，说了今年要过个大肥年。过个大肥年啊！我去上哪？上香港，上深圳去转一圈啊！嗯，这不是搞开玩笑了吗？给我，嗯、在哪买的？花五千块钱去买这个？对呀、啊！我的天呀、啊！一个农民，一天天背朝黄土面朝天啊！不想着好好种地，想着天天想着发财。对呀、啊，你说你天天自从有了这个手机短视频之后，你说你天天啥事儿不干？啊、天天搁家里扒拉手机啊！你地都荒了，哎，干了，哎，不去交。啊、哦，也不管了，反正都天天都想着去捡漏。这这这捡漏不捡漏咱不说啊，因为咱年轻人比较务实、嗯，对不对？他老年人脑子比较简单。嗯，是这样。呃，我首先说一下啊，这块币呢，他要是真品的话，还两百万就说少了，我这三五百万没啥问题。就这一块币，广东双龙寿之币，酷平一两的。嗯，这个是明显的，在音乐里面，就像嗯、呃、大熊猫，你知道吧？我知道、啊，这就在银元里面，相当于国宝大熊猫那种存在。快快，呃，当时铸造可能就铸造了一二十枚啊，那放到现在确实，只要是真的，那一个值几百万不在话下。但是，这老爷子花五千块钱就能买到真品吗？还是一个裸币？对呀、啊，所以说我也纳闷啊。你说这天天老爷子有没有说在哪买的？在哪买的？他是在哪买的？在大街上。在大街上，对呀、啊，哎呀，呃，老哥，我这样跟你说啊，嗯，呃，拿回去，嗯、呃，你还还给老爷子，嗯，老爷子今年多大了？七十多了，七十多岁了，嗯。
，愣头型。这不是，主要是这这价值太高了。你要是真值个三万五万的，你给他拿个三万五万的得了，哄他开心、嗯、开心玩玩玩得了。嗯，嗯你这这这问题是是咱说句实话，几百万咋弄啊？这你的意思你是啥意思？假的，假嘞。对，这肯定是假的呀。那值多少钱？值多少钱？啊我这样跟你说吧，嗯，那反正老爷子肯定是上当受骗了，三块钱啊，肯定是打水漂了啊！这我听着声声音啊、嗯，连银子都不是，啥意思、啊？呃，嗯，像这种东西吧，在古玩街上一般花个三十二十的就能买回来，嗯、意思他就是值三十二十，对，肯定是上当受骗了。哎，这上当受骗了，咱们你你回去你这样，你回去不行，你找老爷子给问问在哪儿买的，嗯，能给退了就给退了，退不了、嗯、你，嗯，呃，咋说呀？这这这，没法说。我再给他两万是吧？你再买几块儿，哎，那对呀、啊，我再给他点钱，那我不是我是同志干。对呀、啊，你这没法给，你只能给他实话实说。你不行啊，你这样，老张，你啥时候，嗯，行，嗯，就。过年这几天吧，闲了，你让老爷子来我店里一趟，嗯、我给他讲一讲，嗯，行不行？当面讲一讲，你不然的话，嗯、有时候因为你对这个不专业，啊、嗯，你可能给他讲了，有时候他不信啊，对不对？那那,那行吧，那行，这东西你还拿回去，好吧？肯定是假的，得留个纪念。那那那那得留个纪念，五千块钱，你说在谁手里也不是一个小数目。嗯、再说这大过年的，是吧？啥事？你回去问问，好好问问啊。你好，想弄点啥？你好，老板，这是终于要发财了，终于要发财了。看看这个金，这金东西，金东西，嗯，知道这叫啥吗？这种这种形状的，这叫金饼、嗯。哦，你这从哪儿来的呀？哎，都该我发这笔财啊！前两天我去咱这河边钓鱼去了。哦，钓着钓着，有个钓友过来了，他说他在河边挖蚯蚓的时候，挖出来六个这东西。在河边挖蚯蚓，对呀、啊，挖出来六个，就这金饼。对，嗯，那个钓友啊，我看他年龄比较大，哦，不识货，他都不知道这是啥。年龄比比你还大，嗯，对，不识货。对，你猜送你一个。哎，不不不，你猜我多少钱买的？哦，你买的啊、嗯？花多少钱买的？一千块钱啊！一千块钱买了一个金饼，<笑>这不对呀、啊，这我看着这上面一两、嗯、是吧？一两的金饼，我经常见、嗯，没这么大呀。呃，这个我也不太懂，他挖出来六个，后来要我、哦、六个全部全部买完了，嗯，就买一个，他后来要不让我一下给包圆了。哦，我为了温多期间啊，当时还没带这些钱，就买了一个、嗯，买了一个。他不懂，卖金子也不值这些钱啊。那是，呃，一两的老金锭，我看这上面都是落的啥款啊？嗯，哦，丰喜金行。保证足金，这边是一两，它的重量，这还是一个喜字，喜字一般结婚用，因为以前啊，嗯、呃，下彩礼准备嫁妆，你有钱人，他都准备这种金饼。哦，我算过了啊，一两五十克，这金价光个按金价卖得卖个三十万块钱吧。嗯、呃，别别别。呃，以前的两啊，跟现在的两还不一样。嗯，这个上面从上面的这个落款上来看，嗯，这个应该最起码得到民国。你像民国那时候一两啊，嗯，它是三十多克。三十多克。对，你要是按民国后期的话，它是三十一点二克。嗯，民国前期它是三十六点五克。哦，都不一样。那是。不过咱肯定不能按两啊，这玩意儿我感觉是古董，我估计你咋着你得给我个，嗯，三十万五十万的。你一千块钱买回来的就想卖三十万五十万？对呀、啊，捡漏吗？捡漏。嗯。哎呀，有没有听过一句老话？嗯。呃，偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。嗯、呃。首先刚才我就说了，你这个金锭啊，一两的金锭我经常见，没有这么大。金子的密度啊比较重，像为什么要做这么大呢？肯定是增加它的重量。咱先称一下重量，行吧？哎呀，给你拿个秤称一下。我的天呀，五十一点八克。快点呗，五十克还多嘞。哎呀，这造假的呀，他就没有学问。五十克是现在的一两，跟原来的根本就不一样。他造这么大，不对，然后重量也不对。
嗯，这个啥，你说包浆啥的，咱就不说了，因为在河里面应该是刷过了，是吧？这个不太清楚啊。但是你看这里，看这这这倒出来的感觉就，因为要是金子就不会存在这种情况，嗯、只有铜了啥的才会出现这种情况。拎在手上感觉轻飘飘的，嗯，呃、重量感没没那种砸手的感觉。这完全就是假的，对，好了，老板，等于说你上当受骗了。你回去找一找，你要是真是这两天的事儿，你还上河边找一找，能找到给他退了最好，好吧？你也不懂，我不懂。说的过去的脸跟现在的脸不一样，现在脸不都五十克吗？还给我多加了一克，我又占一个便宜。咱这是四斤，四斤，一斤是五百克，一。一斤十两，确实是一两是五十克。对呀、啊，以前是一斤十六两。嗯，明白不明白？秤、哎、不一样，几两八两嘞。我还叫他另外五个给他买了去。那那那行那行，那你有钱你就去买吧。您好，想弄点啥？哎，我在一个老头手里面买了一块他祖传的银元。银元？对，他说这是啥时候的？我看这有个汽车，我看着还不像。我的天哪！贵州汽车币，在一个老头手上买的。对呀、啊，他说他家里祖传的，祖传多年了，花多少钱买的？哎，花了三千。三千？对，贵倒是，我感觉是不贵。那是不贵。嗯。呃，这个汽车币全国闻名。嗯、呃，也不说全国闻名吧。嗯、呃。这个汽车币啊，全球闻名。嗯。呃，世界上所铸造的银元，就这一种。地面上带汽车的，其他的没有，绝无仅有。你别说了，咱俩想的一样啊、嗯！我上网一搜，乖乖，这可是价值不菲，我喜欢了，激动了两点。就这个品相，如果是真品的话，嗯，肯定是百万以上。我跟你说，我这个漏捡了呀，真是，哎，我都连做梦都想不到我会捡捡漏，做梦都笑醒了。呃，做梦就笑醒了，<笑>老盖呃。讲到这个汽车币啊，其实不得不提一个名人，嗯，也是贵州省的，算是一个军阀吧，嗯，在民国民国的时候，他是贵州省的一个省长，嗯，叫周西成，嗯，周西成啊，他这个人比较喜欢汽车，哦，就是因为喜欢汽车，所以才铸造了这样的汽车币，嗯，当时贵州那边啊，根本就没有公路，哦，你说出行干啥的？要不然就是骑马、骑骡子，嗯、哦呃，抬东西也都是那样，根本就没有没有公路。嗯、哦，呃，据听说呀，嗯，因为他喜欢汽车，嗯，就买这个汽车的时候，就他这个闭上这个汽车、嗯，好像是美国的林肯还是啥的，嗯，呃，就是拆卸拆卸成零件给运过来的。哦，就为了就就是能走这辆车，专门在贵州修的路。你修路，你不管是过去还是现在，嗯，那你要想富，先修路，对不对？对对。你修路好路之后，那你老百姓啥的都受益啊。嗯，对。所以当时还挺受拥戴。哎，你说这，我想起来了，啊，给做梦梦见过这这样的一块币、啊，梦见过。对。<笑>呃，当时这块币啊，在咱们国内也是非常那个啥的。这个，呃，周西城啊。还是比较圆滑的，你看一下背面，嗯，这个贵州银币下面有一个一一元字样，对不对？嗯，然后这边哟，库有一个七钱二分，嗯，库平七钱二分这种呢是以前清代的银元才有的，嗯，就按过去的两两制来那个啥的，嗯，这边一元呢，等于说它就是等于说是革新派还有保守派相互兼顾了，嗯，你就以以前的银元。有带一元的，有库平七钱二分的，但是没有二者合一的。哦，他就是中间取了个巧。当时发行量非常少，就是为了纪念他有了这辆汽车发行的，好像当时发行的有一万枚左右。一万枚。嗯，并不是要来回流通的。哦，他是就送给商政各界的要员啊，或者啥的，送给他的来宾。别说了，哎，这一块币。就发行一万枚，我感觉不少之间。那你能发行一万枚？现在嗯，留存下来的嗯,嗯，一般二八定律、嗯、知道吧？啊、哦，那你最多留存下来百分之二十，最多两千枚、嗯。那你要是这最起码百万以上的东西啊，别说了，老板，我也让你捡个漏啊！你别给我一百万了，你给我五十
五十万都发来<笑>、哦，老哥，这块儿贵州银币汽车币啊，嗯嗯，说实话，你要不是贵州的人呢、啊，嗯，一般祖上根本就存不下来这个。嗯、他祖上是贵州的呀，那老头祖上是贵州的啊、哦。他说了，对，嗯，那要是来个北洋龙呢？他祖上是哪？那北洋不知道是哪。<笑>这个东西是假的。假嘞，对，假的。呃，你要一百万、五十万的就别想了，嗯，三千块钱肯定不对，连银子都不是。你看这个边池，那你现在能给我多少钱？能给多少钱？嗯，古玩市场上五块钱能买回来的东西，五块钱，五块钱买回来的东西，拿着玩可以。我开玩笑。你要是真是三千块钱买回来的，去找那老头给退了。三千块钱，五块钱。您好，想弄点啥？哎，老板啊，我这也是被别人骗了一千块钱。被别人骗一千块钱，一千块钱买了五块假银元，五块假银元。嗯，老哥，你这银元从哪儿买的呀？去，还是一个朋友的朋友啊、哦，朋友的朋友，他家有银元啊、哦。哎，上一次他拆房子，伢挖出来好几，嗯嗯，我正好我想着我也弄几块，是吧？玩玩、哦。对，哎，然后我也不懂。当时他说二百块钱一块儿，二百块钱一块儿，我二话都没说啊、哦哎，因为我感觉到这个东西吧，都是朋友嘞，对不对？啊、哦，那就那就买了五块儿，对我都买五块儿，哎，没敢多买，正好是一千块钱。对啊，那个我想问一下老哥、嗯，那你这个咋发现这个银元啊是假的呢？我拿回家之后啊，还家里边人一阵嘲讽我啊、哦，哎，指着我的脊梁骨。说你这啥都不懂，你还买银元啊？你看你买这银元，上面都生绿布子、绿绣了。哦，生绿绣了。嗯，这银子都不是这样的颜色。你看看，你叫我气的、哦。呃，银的话，你要是足银，确实不生绿绣。哦，对吧？绿绣的话，一般都是因为铜，嗯，才生绿绣。我当时都给他打电话啊、哦，我给他，我说你。一千块钱你不能卖给家了呀，咱都是朋友介绍的，是不是？嗯，哎，他说了，这是他他那个啥，他老太爷以前留下来的，嗯，一点都不假、嗯，一点都不假。对他让我找个啥东西鉴定公司去鉴定鉴定，他假了怎么着怎么着，给我许了二五八万的。哦，所以就来到我这儿来了。我今天来，你赶紧给我看看，嗯，到底是不是假的？是不是假的？嗯，行，老哥，嗯，呃，有啥说啥的啊？呃，你那位朋友的朋友是吧？对。他这个人啊，可能家里边确实应该挖出来不少银元，并且非常重要的一点，嗯、他对银元的价格呀、啊嗯，也不懂，不懂，嗯，肯定不懂。你不然的话，你这五块银元一千块钱，啊，啊，你五一千块钱，你别说五块了，一块你也买不着，一块买不着，总比买假的强吧？嗯，再说一点，老哥，嗯，刚才你说因为上面不是有绿绣吗？对呀、啊。哎，有绿绣，嗯，银，嗯，铜才生绿绣，是吧？是呀，确实，如果是银，它确实不生绿绣啊、哦。但是银元啊，嗯，嗯，它为了便于流通，因为足银太软了，嗯、往里面加点铜，增加它的硬度。哦，所以这个银元它是九银一铜。哦，在地底下放的时间长了，嗯，就是会生绿绣。哦，会生绿绣。关键是看着那灰不拉几的，说实话，我当时也是冲动，一时冲动。嗯，哎，我就我要知道这这这涨价，我那家里边人能说我，我不会买，是吧？不会买，<笑>东西不假，一点都不假，一点都不假。哎、嗯，对，不单不假，嗯，并且你是捡到大漏了。对，捡到卡路了，你看看能值多少钱？能值多少钱？对，我刚才就说了，嗯，你要是你朋友啊，如果对这个银元价格。懂的话，嗯，你这一千块钱一块你也买不着哦。就像这普通的大头，非常便宜嗯，嗯，像这种大头，现在我们收的话，一千二一枚，一千二一个，对，一个一千二六千块钱了。哎，别别别着急啊、哦，我说的大头最便宜，龙阳比大头的价格要贵，耶，明白不？我这里边好像有俩了吧？有三个龙，三个龙，对，你说一下这个湖北龙啊，这湖北龙品相其实也不错，带光。哦，但是唯一的遗憾就是，你看这儿有一个搓机，哦，没搓机的话，妥妥的是五千啊。是是，但是有有搓机的话，也就两千多一点，两千多，乖乖。对，两千多还中啊？那是。然后再说一下这两块北洋龙啊，北洋龙呢，这两块我刚才看了一下，地面上没有伤哦，没有伤，这一块我就可以给到四千，一块四千，对，两块八千，加上这一万，这就一万多。
，一块块货，就是五块银元，嗯，一万多块，你花一千块钱买回来，嗯，你说你现在你就是卖，嗯，能卖一万多，算不算捡漏？别说了，啊，我跟你说，老板，嗯，咱俩有缘，咱俩有缘，你搁这。我咋回事吧？我跟你说，他家里边还有几百块了。我现在拿着你给我的钱，我还去买，可以啊。我给他说咋说，我就说，但是俺家缺实话。哎，到地方了之后，我所有钱都都给他，都给他。可以是可以啊，不过刚才你也说了啊，哎，朋友的朋友也算是自己人，多少多给人家点，对不对？这就别管了，他这活我给他多少都齐了。那行那行，这是确定要出手了、啊、是吧？出出出出出。行，我下面给你算一算。好嘞，好吧。好好好。好嘞。您好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这几块银元啊，看到底能值多少钱？俺爸说的，他捡大漏了。捡大漏了。对。这些银元可都不简单啊，全部都是稀少的龙阳。我看一下这个，我的天呀、啊，奉天。酷评七千二分的龙阳，这个算是帝王的弟弟啊。帝王的弟弟。对呀、啊，去年奉天一两，这个龙阳那是孤品，去年拍卖会上拍了四千多万。呃，然后这酷评七千二分的，因为有流通过，数量存世量比较多一点，数量多，这块银元像这个品相，如果真的，也得值个好几万。好几万吗？对，就这一块银元能值好几万。我这个是造币总厂，龙阳三剑客之首，这块东西没问题的话也能值两万。还有这个，这个就更不得了了，这个是奉天机器局的一员，这个这种品相真品的话，最起码得值个十万八万。我的天，这小东西都恁值钱吗？呃，这最后这一枚也是造币总厂。这地面上没戳没伤的，最起码也是两万。你父亲捡漏了，这花多少钱买回来的？两千块钱。两千块钱。对，他说他要买药，俺爸有那个什么老年病，就腰间盘突出，在经常吃药。哦。给他的钱两千块钱，让他买药嘞。他去的地方上古尔街，他买几块这回来了，还高兴的不能行。啊、哦。回来了，这一说他，他烦了，他生气。他说的俺不懂，说俺都不懂，然后说他占大便宜了，<笑>要打菜。哎呀，跑到古玩街上买这些东西，咋说呀？你这五百块钱一块确实价格高了，因为这个东西啊，刚才说了，真品能值这么多钱，但是得是真品的前提下呀，这些都算是真银假币。从币面上的包浆来看，包括边尺来看，这在我们行内叫一眼假。一眼假，只能算是现代的工艺品，明白吗？那这关值多少钱？值多少钱？嗯嗯、呃，这一块吧，嗯，我估摸着一百多块钱，因为毕竟是银的。一百多块钱一块？对呀、啊。嗯,嗯咋说呀？老爷子啊，这是想捡漏。那确实，你看跟你说就是说捡大漏了。嗯。想象一下，如果说你是卖币的啊，你是卖这些银元的。我来买你的东西，你就这一块儿能值好几万，我五百块钱卖给你，我都我这一个业余选手，我就知道这一个不不少值钱。你说你专业卖银元的，你会不知道他们的价格，对不对？怎么可能说几万的东西五百块钱卖出去呢？这就只能说明啊，这银元肯定是有猫腻，对不对？你玩银元的。嗯，说实话，有时候啊，不能说贪便宜，捡漏，你不能存在捡漏的心理，捡漏只能算是偶尔吧。你要说是就上古玩街上捡漏，那就太太那个啥了，你不可能，因为古玩街上都是专业选手，对不对？嗯，我估计你回去跟跟你父亲讲啊，你父亲肯定会说你。因为你不懂，是不是？啥时候啊，让老爷子来咱店里面，我们没事了，坐在一起喝喝茶，探讨探讨，聊聊天是吧？因为收藏银元是没错的，但是你说你买药的钱拿去收银元，玩银元那就不行了。再一个，你这这样玩也不行，你得你要是刚玩的话，就先玩一些起步的，比如说大头、小头、传阳。是吧？这些便宜的，先咋说呀？先打打基础。你上来你就说想捡漏，几万的东西，几百块钱买，那不可能。
对不对？对呀、啊，你说的这我也知道，关键他不懂啊，他不知道啊，这我回去还得给他说说嘞。那你得给他说说，啊、这这都不碍事两千块钱，这现在能值五百，损失一千五，算是学费。对呀、啊，你要是他要是喜欢，都给他买点真的，也中，是不是？总比在家里强。那对，那对，回去跟老爷子讲一讲，好吧？好，好嘞，谢谢你啊，老板。嗯，好嘞，再见。